नमस्कार दोस्तों सेल्फ स्टडी यूट्यूब चैनल आपका एक बार फिर से स्वागत करता है दोस्तों आज यूपीजी के स्पेशल के अंदर हम एक चैप्टर लेकर आए हैं जिसके अंदर शिक्षा साहित्य एवं पत्र पत्रिकाओं के बारे में हम कंप्लीट डिटेल पढ़ने वाले हैं और दोस्तों जो यूपी के जितने भी आपके एग्जाम हैं जैसे यू या यू आने वाले कॉन्स्टेबल्स या यू ट्रिपल एस के द्वारा जितनी भर्ती निकलती है ठीक है उनके लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा वैसे आपको इसकी पी भी अवेलेबल करा दी जाएगी लेकिन कुछ मुख्य बातें आपको एग्जाम से पहले ये वीडियो एक बार अच्छे से रिवाइज करा देगी तो आप इस वीडियो को किसी भी एग्जाम में जाने से पहले एक दो बार देख लीजिएगा और अभी फिलहाल इसे एक दो बार देखकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और उसे एक दो बार पढ़ लीजिएगा ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं नमस्कार दोस्तों सेल्फ स्टडी यूट्यूब चैनल आपका एक बार फिर से स्वागत करता है दोस्तों जैसा हमने आपको बताया कि आज हम शिक्षा साहित्य एवं पत्र पत्रिकाओं के बारे में बात करेंगे इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके साथ हम दोस्तों साझा करने वाले हैं इसमें क्या होगा आपको पी तो दे दी जाएगी लेकिन उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दी जाएगी जिससे क्या होगा यदि कोई भी एग्जाम आपका बनता है एग्जाम हॉल में जाने से पहले आप इस वीडियो को क्विकली देख लें तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी ठीक है तो दोस्तों जैसे बेसिक शिक्षा है प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय का गठन हुआ था इलाहाबाद में उन्नीस में प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय 2015-16 की कितने हैं इसमें है दोस्तों एक लाख अड़सठ हज़ार नौ सौ तेरह प्रदेश में उच्च प्राथमिक विद्यालय कितने हैं 2015-16 की गणना के हिसाब से ये थे दोस्तों छिहत्तर हज़ार नौ सौ नौ राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का गठन कब हुआ था ये हुआ था आपका इलाहाबाद उन्नीस में सर्व शिक्षा यानी कि स्कूल चलो अभियान सभी को शिक्षा सभी को ज्ञान 2001, 2002 की आपकी योजना है ठीक है या कह सकते हैं वहाँ से आपकी स्टार्टिंग है बाकी आपका आता है प्राथमिक के स्कूलों में नामांकन वृद्धि हेतु अनुरूपक पोषाहार मिड डे मील योजना कभी स्टार्ट की गई थी उन्नीस में से शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण व अध्यापक छात्र अनुपात बनाए रखने हेतु शिक्षा मित्र योजना चलाई गई थी दो से दो के बीच केंद्र द्वारा पारित शिक्षा अधिकार अधिनियम दो को राज्यों में लागू किया गया था जुलाई दो 11 के अंदर तो ये कुछ बातें थी जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी बेसिक शिक्षा से इसी तरीके से जो माध्यमिक शिक्षा है वहाँ से आपके क्वेश्चन कैसे बनते हैं जैसे प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का गठन इलाहाबाद में उन्नीस में ही हुआ था उत्तर प्रदेश में हायर सेकेंडरी विद्यालय दो हज़ार की जनगणना के हिसाब से चौबीस है और उच्च माध्यमिक विद्यालय दो हज़ार की जनगणना के हिसाब से बाईस है माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का गठन हुआ था इलाहाबाद में उन्नीस में शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लाकों में बालिकाओं मतलब बालिका शिक्षा हेतु कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004 से चलाई गई केंद्र व राज्य पिछहत्तर पच्चीस यानी कि पिछहत्तर अनुपात 25 की भागीदारी पर साक्षत भारत अभियान सितंबर 2009 से चलाया गया राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान चलाया गया मार्च दो से इसी तरीके से अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपकी उच्च शिक्षा से है इसमें क्या है राज्य में कुल कितने केंद्रीय विद्यालय हैं दोस्तों छः हैं चार सामान्य एक कृषि और एक विमानन ठीक है बाकी राज्य में कुल कितने केंद्रीय डिमंड विद्यालय है ये है आपके चार सामान्य शिक्षा हेतु राज्य के विद्यालय उन्नीस राज्य में राज्य के डिम्ड विद्यालय तीन सबसे पुराना विद्यालय कौन सा है ये आपको ध्यान रखना है अठारह इलाहाबाद विश्वविद्यालय एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय कौन सा है बी ठीक है यह है दोस्तों उन्नीस में बना था बी प्रदेश में सर्वाधिक वीवी यानी कि विश्वविद्यालय वाला जिला कौन सा है यह है आपका लखनऊ प्रदेश सरकार का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय उन्नीस सौ अट्ठानवे यह है राजश्री टंडन मूवी इलाहाबाद ठीक है प्रदेश में दिव्यांग विश्वविद्यालय दो है एक लखनऊ में और एक आपका चित्रकूट में बाकी प्रदेश सरकार का एकमात्र दिव्यांग विश्वविद्यालय कौन सा है वो है आपका लखनऊ के अंदर इसी तरीके से तकनीकी शिक्षा के बारे में पढ़ते हैं तकनीकी शिक्षा के अंदर क्या आता है कि राज्य में राज्य के तकनीकी विश्वविद्यालय है यह है दोस्तों तीन ठीक है गोरखपुर में कानपुर में और लखनऊ में राज्य में संचालित राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेज कितने हैं ये है बारह राज्य में संचालित पॉलीट्रैकिक संस्थाएं कितनी हैं एक सौ छब्बीस राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कितने हैं दो सौ छियासी में कुल कृषि विश्वविद्यालय छः हैं चार राज्य के एक राज्य के डिम्ड और एक केंद्रीय आगे देखते हैं स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में यदि हम बात करें तो राज्य में राज्य के मेडिकल एलोपैथिक विश्वविद्यालय दो है लखनऊ और सेफई में संचालित राज्य के मेडिकल एलोपैथिक कॉलेज कितने हैं बारह उच्च राज्य यानी कि उच्च स्तरीय राज्य के 
स्वायत्त सासी मेडिकल संस्था आपकी पाँच है होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज आठ है आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज भी आपके आठ है इसी तरीके से आपकी पत्र और पत्रिकाएँ आती हैं ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है अभी जो हाल ही में घटनाएँ चली हुई हैं यहाँ से आपको दोस्तों काफ़ी ज़्यादा प्रश्न दिखाई देते हैं क्योंकि क्या पता होता है कि जो आपका करंट में एक्टिविटी चली होती है उसी का इतिहास यानी कि उसकी हिस्ट्री आपसे एग्जाम के अंदर पूछ ली जाती है तो पत्र पत्रिकाओं को ध्यान रखिएगा प्रदेश से निकलने वाला जो पहला हिंदी दैनिक पत्र है 1845 में गोविंद रघुनाथ धत्ते द्वारा था ठीक है उसका नाम था बनारस अखबार उर्दू का पहला अखबार अट्ठारह में आगरा से कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका अट्ठारह के संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद फिर आपका आता है हिंदुस्तान अट्ठारह नागरी निरद अभुदय पत्र के संपादक थे पंडित मदन मोहन मालवीय प्रदेश की जाने मानी सरस्वती पत्रिका का संपादक कौन थे ये थे महावीर प्रसाद द्विवेदी कानपुर से निकलने वाली प्रसिद्ध पत्रिका जिसका नाम प्रताप 1910 के संपादक कौन थे गणेश शंकर विद्यार्थी आज पेपर सर्वप्रथम शुरू किया गया था वाराणसी से उन्नीस में वर्तमान में सर्वाधिक प्रसार देने वाला दैनिक जागरण पेपर की शुरुआत कहाँ से हुई थी झांसी से 1942 में उजाला जिसको आप अमर उजाला हिंदी दैनिक सर्वप्रथम शुरू हुआ था आगरा से उन्नीस में इसी तरीके से आगे देखिए बालवानी द्वैमासिक तथा साहित्य भारती त्रैमासिक पत्रिका निकलती थी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से इसी तरीके से वाराणसी में प्रतिवर्ष अखिल भारतीय व्यास समारोह द्वारा आयोजित किया जाता था उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान और आपका खबर नाम मासिक अकादमी त्रैमासिक निकलता था उत्तर प्रदेश उर्दू संस्थान से राज्य सूचना विभाग का साहित्य मासिक पत्रिका क्या क्या नाम है उत्तर प्रदेश राज्य सूचना विभाग की विकास परक मासिका पत्रिका है उत्तर प्रदेश संदेश राज्य सूचना विभाग में उर्दू अदब मासिक पत्रिका है नया दौर गीता प्रेस गोरखपुर की सर्वाधिक प्रसार वाली धार्मिक पत्रिका कौन सी थी कल्याण जिसकी स्थापना उन्नीस से हुई थी और बाकी ये डिटेल वाइज आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं सभी बातें यहाँ पर डिटेल दी गई है क्योंकि आपको पता है यदि आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपको कोई भी प्रश्न के बारे में पूरी जानकारी होनी आवश्यक है तो आप यहाँ से डिटेल्ड पढ़िए ठीक है ये आपके लिए पी आपको दे दी जाएगी यहाँ से अच्छे से आप इसको एक दो बार रिवाइज करिएगा बाकी यहाँ पर आप देखिए आपको पूरी डिटेल दी गई है कि कितने जैसे हमने बताया था राज्य के विश्वविद्यालय उन्नीस है तो उनके नाम और कब स्थापना हुई सभी बातें इसमें अच्छे से आपको बताई गई है ठीक है तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी आगे इसमें देखिए जैसे ही आप पीडीएफ डी एफ करेंगे लगभग आपको छः सात पेज की ये पीडीएफ मिलने वाली है इसके अंदर आपको सभी बातें अच्छे से डिटेल्ड बताई गई है वो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हमने आपको वीडियो के माध्यम से बता दी ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण किस तरीके से रहेगी यदि आपका कोई भी एग्जाम तो दोस्तों सात आठ मिनट की ये वीडियो एग्जाम से पहले यदि आप देख लेते हैं तो लगभग इसमें से आपको कुछ ना कुछ याद एग्जाम हॉल में रह जाएगा ठीक है तो उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी बाकी दोस्तों यदि सी आई एफ एड कॉन्स्टेबल मिनिस्टर या दिल्ली पुलिस की तैयारी आप कर रहे हैं तो आप दोस्तों हमारी प्लेलिस्ट में जाइए वहाँ से प्रैक्टिस सेट उनके अच्छे से निकालिए और यदि टाइपिंग के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो वो भी हमारे चैनल सी आई एफ की प्ले के नाम से सब सेफ है उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे टाइपिंग होती है कितने बैक स्पेस चलेंगे क्या गलती होगी कैसे क्या होगा सभी जानकारी ऑलरेडी बताई गई है बाकी यू की भर्ती के यदि आप तैयारी कर रहे हो और आपको उसके सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं है तो मैं आपको बता दूँ कि जो पहले सिलेबस था उसमें अभी चेंजेज हुए हैं नई नियमावली आएगी और क्या नियमावली आएगी क्या चेंज हुआ है वो सभी बातें हमने उसमें बताई हुई है आप वहाँ पर जाकर प्लेलिस्ट में यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस के नाम से प्लेलिस्ट का नाम मिलेगा वहाँ से देख सकते हैं कि दोस्तों किसी और तरीके की जानकारी आपको चाहिए यदि आपको हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी मैथ ठीक है रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट वगैरह जो भी आपको चाहिए सभी चीज़ें हमारे चैनल पर आपको ऑलरेडी अवेलेबल कराई हुई है आप अपनी सुविधा अनुसार सभी डाटा अपने हिसाब से देख सकते हैं पढ़ सकते हैं पी डाउनलोड कर सकते हैं नोट कर सकते हैं ठीक है दोस्तों तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूले और साथ में बेल आइकन दबा लीजिए क्योंकि स्टडी के साथ साथ हमारे चैनल आपको भर्तियों की सभी अपडेट्स भी समय पर देता है ध्यान रखिएगा आज की वीडियो के अंदर तो इतना ही है फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो या किसी नए अपडेट के साथ धन्यवाद